വചന വയൽ ഒരുക്കുന്ന വേദപാഠവും ചോദ്യോത്തരങ്ങളും എന്ന പങ്ക്തിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നാം പഠിക്കുന്നത് ക്ലാസ് പന്ത്രണ്ട് ക്രൈസ്തവ ജീവിതം സഭയിലും സമൂഹത്തിലും അധ്യായം മൂന്ന് ബന്ധപ്പോസ്തു സമൂഹങ്ങൾ ഉയർത്തുന്ന വെല്ലുവിളികൾ മാതാപിതാക്കളുടെ വലിയൊരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു സെലിനെ ഒരു എഞ്ചിനീയറാക്കുക എന്നത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും മിടുക്കിയായ അവളെക്കുറിച്ച് അവർ നെയ്തെടുത്ത സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് അതിരില്ലായിരുന്നു എന്നും ഇടവകപ്പള്ളിയിൽ ദിവ്യബലിക്കണഞ്ഞിരുന്ന ആ മാതാപിതാക്കൾ സെലിനെക്കുറിച്ചുള്ള തങ്ങളുടെ സ്വപ്നങ്ങളും ബലിവേദിയിൽ സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചു പോന്നു തങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷയ്ക്കൊത്ത് പഠിക്കുകയും എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും മികവ് പുലർത്തുകയും ചെയ്യുന്ന തങ്ങളുടെ മകളെ ഓർത്ത് ആ മാതാപിതാക്കൾ അഭിമാനിക്കുകയും ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ ഒരു ദിവസം കുടുംബ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ശേഷമുള്ള സാധാരണ ഒത്തുചേരലിൽ ഞാനിനി പഠിക്കാൻ പോകുന്നില്ല എന്ന് സെലിൻ പറഞ്ഞത് നടുക്കത്തോടെയും കടുത്ത ദുഃഖത്തോടെയുമാണ് ആ മാതാപിതാക്കൾ ശ്രവിച്ചത് ലോകാവസാനം അകലെയല്ല എന്ന് പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പെന്തക്കോസ്തു ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ സ്വാധീന വലയത്തിലാണ് തങ്ങളുടെ മകൾ എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ ആ കത്തോലിക്ക മാതാപിതാക്കൾ ഏറെ ദുഃഖിതരായി ഇതുപോലെ കത്തോലിക്ക വിശ്വാസത്തിന് വിരുദ്ധമായി പഠിപ്പിക്കുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വിവിധ പെന്തക്കോസ്തു ഗ്രൂപ്പുകൾ ഇന്ന് കേരളത്തിൽ വളർന്നു വരുന്നുണ്ട് ഈ പ്രസ്ഥാനങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ് പെന്തക്കുസ്ത പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ അബദ്ധ പ്രബോധനങ്ങളാൽ വഴിതെറ്റാതിരിക്കാൻ നമ്മെ സഹായിക്കും പെന്തക്കുസ്ത പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ആരംഭവും വളർച്ചയും പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിലെ പ്രൊട്ടസ്റ്റൻ്റ് വിപ്ലവത്തിൻ്റെ ഫലമായി രൂപം കൊണ്ട സഭകളിലുണ്ടായ എതിർപ്പുകളും ഭിന്നതകളുമാണ് കാൽവനിസം ബാപ്റ്റിസ്റ്റ് റാഡിക്കലിസം മെത്തഡിസ്റ്റ് റിവൈവലിസം തുടങ്ങിയ നിരവധി പെന്തക്കോസ്തൽ സമൂഹങ്ങൾക്ക് രൂപം നൽകിയത് പിന്നീട് ഈ പ്രസ്ഥാനം അതിൻ്റെ വൈകാരികത കൊണ്ട് ലോകമെമ്പാടും അതിവേഗം പടർന്നു പിടിച്ചു യൂറോപ്പിലെന്നപോലെ അമേരിക്കയിലേക്കും ഇത് വ്യാപിച്ചു പുതിയ ഭൂഖണ്ഡത്തിലെ വളക്കൂറുള്ള മണ്ണിൽ ഈ പ്രസ്ഥാനം പെട്ടെന്ന് വളർന്ന് ശക്തി ആർജിച്ചു മെത്തഡിസ്റ്റ് സഭാ നേതാവായ ടി ബി ബാരറ്റാണ് അതിന് ആദ്യകാല നേതൃത്വം നൽകിയത് വിവിധ സമൂഹങ്ങളിലായി പാസ്റ്റർമാരുടെയും സുവിശേഷ വേലക്കാരുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ ബ്രസീൽ സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക യൂറോപ്പ് റഷ്യ തുടങ്ങിയ പല രാജ്യങ്ങളിലും അത് വളരാൻ തുടങ്ങി ജീവിതശൈലിയും പഠനങ്ങളും മറുഭാഷാ പ്രാർത്ഥനയും പരിശുദ്ധാത്മാവിലുള്ള സ്നാനവുമാണ് പെന്തക്കോസ്ത സമൂഹങ്ങളുടെ പ്രത്യേകതകൾ ആദിമസഭയുടെ ലാളിത്യത്തിലേക്കും വിശുദ്ധിയിലേക്കും ക്രൈസ്തവരെ നയിക്കാൻ പരിശുദ്ധാരൂപിയാൽ പ്രത്യേകം തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരാണ് തങ്ങൾ എന്ന് പെന്തക്കോസ്തുകാർ അവകാശപ്പെടുന്നു അപ്പസ്തോലിക സഭയാണ് തങ്ങളുടെ മാതൃക എന്ന് അവർ അവകാശപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിലും ആ വാദം ശരിയല്ല യഥാർത്ഥ അപ്പസ്തോലിക സഭയുടെ തനിമ അപ്പസ്തോല പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നുണ്ട് അവർ അപ്പസ്തോലന്മാരുടെ പ്രബോധനം കൂട്ടായ്മ അപ്പം മുറിക്കൽ പ്രാർത്ഥന എന്നിവയിൽ സദാ താൽപ്പര്യപൂർവ്വം പങ്കുചേർന്നു ഇതിനർത്ഥം സ്ലീഹന്മാരോടും അവരുടെ പിൻഗാമികളായ മെത്രാന്മാരോടുമുള്ള കൂട്ടായ്മയിലും അവരുടെ പ്രബോധനങ്ങളോടുള്ള വിശ്വസ്തതയിലും അവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തപ്പെട്ട അപ്പം മുറിക്കൽ ശുശ്രൂഷയിലും അതായത് വിശുദ്ധ കുർബാനയിലും പങ്കുചേർന്ന് ഒരു കൂട്ടായ്മയായി ആദിമ ക്രൈസ്തവർ ജീവിച്ചു എന്നാണ് ആദിമ ക്രൈസ്തവ സമൂഹത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനപരമായ ഈ ജീവിതശൈലി പെന്തക്കോസ്ത സമൂഹത്തിൽ നാം കാണുന്നില്ല പകരം അപ്പസ്തോലിക സഭയുടെ ഹയറാർക്കിക്കൽ ഘടനയോടും സ്ലൈഹിക അധികാരത്തോടുമുള്ള വിദ്വേഷമാണ് ഇവരുടെ പൊതു സ്വഭാവമായി കാണുന്നത് പെന്തക്കോസ്ത പ്രസ്ഥാനം കേരളത്തിൽ 
പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അവസാന നാളുകളിലാണ് കേരളത്തിൽ പെന്തക്കോസ്ത് പ്രസ്ഥാനം ആരംഭിക്കുന്നത് അസംബ്ലീസ് ഓഫ് ഗോഡ് ചർച്ച് ഓഫ് ഗോഡ് എന്നീ രണ്ടു വിഭാഗങ്ങളിൽ മിക്ക പെന്തക്കോസ്ത് കൂട്ടായ്മകളെയും ഉൾപ്പെടുത്താം ഇവയിൽ പെടാത്ത സ്വതന്ത്ര സമൂഹങ്ങളും അനുദിനം വർദ്ധിച്ചു വരുന്നുണ്ട് ക്രിസ്തുവിനെ അറിയാത്തവരുടെ ഇടയിലല്ല ഇവർ കൂടുതലും പ്രവർത്തിക്കുന്നത് മറിച്ച് കത്തോലിക്ക സഭയിലും മറ്റു സഭകളിലും പ്രവർത്തിച്ച് പ്രസ്തുത സഭകളിലെ വിശ്വാസികളെ മാനസാന്തരപ്പെടുത്തി അവരുടെ സമൂഹങ്ങളിൽ ചേർക്കാനുള്ള ബദ്ധപ്പാടാണ് ഇവർക്കിടയിൽ കണ്ടുവരുന്നത് കത്തോലിക്കർ വിഗ്രഹാരാധകരാണ് അവർ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരല്ല എങ്ങനെയെങ്കിലും പെന്തക്കോസ്ത് സമൂഹങ്ങളിൽ ചേർത്ത് അവരെ രക്ഷിക്കണം എന്നാണ് അവരുടെ പാസ്റ്റർമാർ അണികൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന നിർദ്ദേശം ഇത്തരം സമൂഹങ്ങൾ നടത്തുന്ന ദൈവവചനാധിഷ്ഠിതമായ പ്രസംഗങ്ങൾ വിശ്വാസ സ്നാനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഉപദേശങ്ങൾ രോഗശാന്തി ശുശ്രൂഷ സാമ്പത്തിക സഹായങ്ങൾ വിദേശ സന്ദർശന സാധ്യതകൾ പ്രവാസികളായ മലയാളികളുടെ ഇടയിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ സഭയുടെ ഹയറാർക്കിക്കൽ ഘടനയോടുള്ള എതിർപ്പ് അജപാലന രംഗത്തെ വ്യക്തിനിഷ്ഠമായ ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ കേരളത്തിൽ പെന്തക്കൊസ്ത് സമൂഹങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് വളരാൻ സാഹചര്യമൊരുക്കി സമീപകാലത്ത് രൂപം കൊണ്ട എംപറർ ഇമ്മാനുവൽ സ്വർഗീയ വിരുന്ന് സഭ സ്പിരിറ്റ് ഇൻ ജീസസ് കവനന്റ് കമ്മ്യൂണിറ്റി തുടങ്ങിയ സമൂഹങ്ങളെ വിശാലമായ അർത്ഥത്തിൽ പെന്തക്കോസ്ത് വിഭാഗത്തിൽ പെടുത്താവുന്നതാണ് ഇന്ന് ധാരാളം പെന്തക്കോസ്ത് സമൂഹങ്ങൾ കേരളത്തിലുണ്ട് പോരായ്മകളും വെല്ലുവിളികളും പത്രോസാകുന്ന പാറമേൽ മിഷിഹായാൽ സ്ഥാപിതമായ സഭയുടെ ദൈവിക അടിസ്ഥാനത്തെ ഉപേക്ഷിച്ച് മനുഷ്യർ രൂപപ്പെടുത്തിയ പെന്തക്കോസ്ത് പ്രസ്ഥാനത്തിന് കേന്ദ്രീകൃതമായ ഒരു വ്യവസ്ഥയില്ല വിശ്വാസികളെ തമ്മിൽ ഐക്യപ്പെടുത്തുന്ന സ്ലൈഹികമായ ഒരു അടിത്തറ ഇവർക്കില്ല എന്നതാണ് ഇതിന് കാരണം അതിനാൽ ഓരോ നേതാവിൻ്റെയും താൽപ്പര്യത്തിനും വീക്ഷണത്തിനും അനുസൃതമായാണ് ഈ സമൂഹങ്ങൾ രൂപപ്പെടുന്നതും വളരുന്നതും ആദർശങ്ങൾക്കുപരി പ്രായോഗിക താൽപ്പര്യങ്ങളാണ് ഇവയുടെ അടിസ്ഥാനം ഒന്ന് കൂതാശകളുടെ നിരസനം മനുഷ്യരക്ഷയ്ക്കായി ക്രിസ്തുനാഥൻ അർപ്പിച്ച പരമയാഗത്തിൻ്റെ ഫലങ്ങൾ കൂതാശകളിലൂടെ പ്രത്യേകിച്ച് വിശുദ്ധ കുർബാന അനുരഞ്ജന കൂതാശ എന്നിവയിലൂടെ അനുഭവിച്ചറിയുവാൻ ഇവർക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല എന്നതാണ് ഈ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ പോരായ്മ പകരം മനുഷ്യന്റെ പിരിമുറുക്കം നിറഞ്ഞ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് കുറച്ചു സമയത്തേക്കെങ്കിലും ഒളിച്ചോടാൻ സഹായിക്കുന്ന തരത്തിൽ വൈകാരിക മാർഗങ്ങൾ അവർ ഉപയോഗിക്കുന്നു കൈകൊട്ടിക്കൊണ്ടുള്ള ഗാന ശുശ്രൂഷയും മറുഭാഷയുടെ ദുരൂഹമായ ഉപയോഗവും ദർശനങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള അവകാശവാദവും സ്വയം പ്രേരിതമായ പ്രാർത്ഥനാ രീതികളും ജനങ്ങളെ വളരെ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ട് പാരമ്പര്യ നിഷേധം മിഷിഹായിൽ നിന്ന് പഠിച്ചതും സ്വീകരിച്ചതും തലമുറകളിലേക്ക് സ്ലീഹന്മാരുടെ പിൻഗാമികളിലൂടെ കൈമാറപ്പെട്ടതുമായ ആധികാരികമായ ഒരു വിശ്വാസ സംഹിതയോ പാരമ്പര്യമോ ദൈവസ്ഥാപിതവും കെട്ടുറപ്പുള്ളതുമായ ഒരു നേതൃത്വമോ ഇവർക്കില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ വ്യക്തികേന്ദ്രീകൃതമായ അനേകം ഉപഗ്രൂപ്പുകൾ ഉണ്ടാകുന്നതിനിടയാകുന്നു അതിനാൽ പരമ്പരാഗത സഭകളോട് തുലനം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത്തരം സമൂഹങ്ങളിൽ അംഗസംഖ്യ വളരെ കുറവാണ് മാത്രമല്ല ഇവയുടെ സ്ഥാപകർ തങ്ങളുടെ അനുഷ്ഠാനങ്ങളും അനുശാസനങ്ങളും അനുയായികളുടെ മേൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നു തെറ്റാണെന്ന് ബോധ്യമായാലും പ്രബോധനങ്ങളും വ്യാഖ്യാനങ്ങളും പുനർവിചിന്തനം ചെയ്യാനോ മാറ്റാനോ അവർ തയ്യാറല്ല ഇത് വീണ്ടും ഭിന്നിപ്പുകൾക്ക് ഇടവരുത്തുന്നു മൂന്ന് അബദ്ധ പ്രബോധനങ്ങൾ ക്രിസ്തു സ്ഥാപിച്ച സഭയുമായുള്ള ബന്ധം വിച്ഛേദിച്ച ഈ സമൂഹങ്ങൾ സഭയുടെ വിശ്വാസ കൂട്ടായ്മ പുണ്യവാന്മാരുടെ ഐക്യം ബൈബിളിന്റെ കാനൻ 
തുടങ്ങിയ അടിസ്ഥാന സഭാ പ്രബോധനങ്ങളെ നിരാകരിക്കുന്നവരാണ് ബൈബിളിലെ അറുപത്തിയാറ് പുസ്തകങ്ങളെ അവർ സ്വീകരിക്കുന്നുള്ളൂ കത്തോലിക്ക സഭയുടെ പാരമ്പര്യത്തെയും പരിശുദ്ധ കന്യകാമറിയത്തെയും വിശുദ്ധരെയും ശുശ്രൂഷകരെയും തിരസ്കരിക്കുകയും അന്ധമായി എതിർക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പസ്തോല പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് തങ്ങളുടെ ജീവിത മാനദണ്ഡമെന്ന് അവർ അവകാശപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിൻ്റെ സംശുദ്ധമായ സാമൂഹിക ചൈതന്യം സഭാവീക്ഷണം പരിശുദ്ധാത്മ വിജ്ഞാനീയം രക്ഷാദർശനം എന്നിവയൊന്നും അവർ ഉൾക്കൊള്ളുന്നില്ല രക്ഷിക്കപ്പെട്ട തങ്ങൾ ഇനി ഒരിക്കലും പാപത്തിൽ വീഴില്ല എന്നവർ കരുതുന്നു ആത്മാവിലുള്ള സ്നാനം വഴി എല്ലാവർക്കും വരം ലഭിക്കുമെന്നും അവർ കണക്കാക്കുന്നു ആ വരങ്ങൾക്ക് അമിത പ്രാധാന്യം നൽകുന്നു രക്ഷയുടെ അനുഭവം വികലമായി മനസ്സിലാക്കുന്നു രക്ഷ തങ്ങൾ നേടിയെടുക്കുന്നു എന്ന് കരുതുന്ന അവർ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട സമയവും തീയതിയും സ്ഥലവും എല്ലാം കൃത്യമായി പറയുന്നു ഇപ്രകാരമുള്ള തെറ്റായ പല ആശയങ്ങളും അവരുടെ ചിന്തയിലും ജീവിത രീതിയിലുമുണ്ട് വിശ്വാസികളെ എളുപ്പത്തിൽ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ച് തങ്ങളുടെ സമൂഹത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ അവർ ശ്രമിക്കുന്നു നാല് മതമൗലികവാദം ചില സമൂഹങ്ങൾ മതമൗലികവാദം പുലർത്തുന്നുണ്ട് സിനിമാ കാണൽ ആഭരണങ്ങളുടെ ഉപയോഗം മദ്യപാനം പുകവലി പൊടിവലി പുകയില മുറുക്ക് എന്നിവ നിരോധിക്കുന്നു രോഗങ്ങൾക്ക് ചികിത്സ പാടില്ലെന്ന് വിധിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥന കൊണ്ട് മാത്രം ക്രിസ്തു രോഗം സുഖപ്പെടുത്തുന്നുവെന്ന് വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു വ്യക്തിയെയും സമൂഹത്തെയും നശിപ്പിക്കുന്ന ചില ദുശീലങ്ങളെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാൻ ഈ മൗലികവാദം ഉപകാരപ്പെടുമെങ്കിലും വെളിപ്പെടുത്തപ്പെട്ട ദൈവവചനത്തെ വിശദീകരിക്കുന്നതിലും വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നതിലും ഇവർ പരാജയപ്പെടുന്നു ദൈവഹിതത്തോടും സഭയുടെ പ്രബോധന അധികാരത്തോടുമുള്ള വിശ്വസ്തതയേക്കാൾ വ്യക്തിഗതമായ സന്ദേശങ്ങളാണ് ഇവർ പ്രഘോഷിക്കുന്നതും പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതും എന്ന പോരായ്മയും ഉണ്ട് അഞ്ച് തെറ്റായ യുഗാന്ത്യോന്മുഖത ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പുനരാഗമനം ഉടനെ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് എംപറർ ഇമ്മാനുവൽ പോലെയുള്ള സമീപകാല കൂട്ടായ്മകളുടെ വിശ്വാസം കുറെ പേരെയെങ്കിലും ഇക്കാര്യത്തിൽ അവർ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ജീവിത യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെ നേരിടാതെ അവയിൽ നിന്ന് ഒളിച്ചോടുന്നതിനുള്ള പ്രവണത വളർത്തുന്നതിന് ഇത് കാരണമാകുന്നു തെസലോനിക്ക സഭയിൽ കടന്നുകൂടിയ സമാനമായ ചിന്തയെ പൗലോസ്ലിഹ നിശിതമായി വിമർശിച്ചതും തിരുത്തിയതും ഇക്കൂട്ടർ അവഗണിക്കുന്നു ജനങ്ങൾ ഉത്തമമായ പ്രബോധനത്തിൽ സഹിഷ്ണുത കാണിക്കാത്ത കാലം വരുന്നു കേൾവിക്ക് ഇമ്പമുള്ളവയിൽ ആവേശം കൊള്ളുകയാൽ അവർ തങ്ങളുടെ അഭിരുചിക്ക് ചേർന്ന പ്രബോധകരെ വിളിച്ചുകൂട്ടും അവർ സത്യത്തിനു നേരെ ചെവിയടച്ച് കെട്ടുകഥകളിലേക്ക് ശ്രദ്ധ തിരിക്കും രണ്ട് തിമോത്തിയോസ് നാലാം അധ്യായം മൂന്ന് മുതൽ നാല് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ പൗലോ സ്ലിഹായുടെ ഈ വാക്കുകൾ ഇവരിൽ അന്വർത്ഥമായിരിക്കുന്നു ഇത്തരം സമൂഹങ്ങളെ വിവേചിച്ചറിയാനും അവരുടെ പഠനങ്ങളാൽ വഴിതെറ്റാതിരിക്കാനും നമ്മൾ സദാ ജാഗ്രതയുള്ളവരാകണം ഉത്തരം കണ്ടെത്താം ചോദ്യമൊന്ന് താളം തെറ്റിയ നവീകരണ നീക്കമാണ് വർത്തമാനകാല ബന്ധപ്പുസ്ത പ്രസ്ഥാനം വിശദമാക്കുക മറുഭാഷാ പ്രാർത്ഥനയും പരിശുദ്ധാത്മാവിലുള്ള സ്നാനവുമാണ് ബന്ധക്കുസ്തു സമൂഹങ്ങളുടെ പ്രത്യേകതകൾ ആദിമ ക്രൈസ്തവ സമൂഹത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനപരമായ ജീവിതശൈലി ബന്ധക്കുസ്തു സമൂഹത്തിൽ നാം കാണുന്നില്ല പകരം അപ്പസ്തോലിക സഭയുടെ ഹൈരാർക്കിക്കൽ ഘടനയോടും സ്ലൈഹിക അധികാരത്തോടുമുള്ള വിദ്വേഷമാണ് ഇവരുടെ പൊതു സ്വഭാവമായി കാണുന്നത് മനുഷ്യർ രൂപപ്പെടുത്തിയ ബന്ധക്കുസ്തു പ്രസ്ഥാനത്തിന് കേന്ദ്രീകൃതമായ ഒരു വ്യവസ്ഥയില്ല വിശ്വാസികളെ തമ്മിൽ ഐക്യപ്പെടുത്തുന്ന സ്ലൈഹികമായ ഒരടിത്തറ ഇവർക്കില്ല അതിനാൽ ഓരോ നേതാവിൻ്റെയും താല്പര്യത്തിനും വീക്ഷണത്തിനും അനുസൃതമായാണ് ഈ സമൂഹങ്ങൾ രൂപപ്പെടുന്നതും വളരുന്നതും ആദർശങ്ങൾക്കുപരി പ്രായോഗിക താല്പര്യങ്ങളാണ് ഇവയുടെ അടിസ്ഥാനം മനുഷ്യരക്ഷയ്ക്കായി ക്രിസ്തുനാഥൻ അർപ്പിച്ച പരമയാഗത്തിൻ്റെ ഫലങ്ങൾ ഉദാശകളിലൂടെ അനുഭവിച്ചറിയുവാൻ ഇവർക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല മനുഷ്യൻ്റെ പിരിമുറുക്കം നിറഞ്ഞ ജീവിതത്തിൽ നിന്
കുറച്ച് സമയത്തേക്കെങ്കിലും ഒളിച്ചോടാൻ സഹായിക്കുന്ന തരത്തിൽ വൈകാരിക മാർഗങ്ങൾ അവർ ഉപയോഗിക്കുന്നു മിഷിഹായിൽ നിന്ന് പഠിച്ചതും സ്വീകരിച്ചതും തലമുറകളിലേക്ക് സ്ത്രീകന്മാരുടെ പിൻഗാമികളിലൂടെ കൈമാറ്റപ്പെട്ടതുമായ ആധികാരികമായ ഒരു വിശ്വാസ സംഹിതയോ പാരമ്പര്യമോ ദൈവസ്ഥാപിതവും കിട്ടുറപ്പുള്ളതുമായ ഒരു നേതൃത്വമോ ഇവർക്കില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ വ്യക്തി കേന്ദ്രീകൃതമായ അനേകം ഉപഗ്രൂപ്പുകൾ ഉണ്ടാകുന്നതിനിടയാകുന്നു ക്രിസ്തു സ്ഥാപിച്ച സഭയുമായുള്ള ബന്ധം വിച്ഛേദിച്ച ഈ സമൂഹങ്ങൾ സഭയുടെ വിശ്വാസ കൂട്ടായ്മ എന്നിവന്മാരുടെ ഐക്യം ബൈബിളിൻ്റെ കാനൻ തുടങ്ങിയ അടിസ്ഥാന സഭ പ്രബോധനങ്ങളെ നിരാകരിക്കുന്നവരാണ് ബൈബിളിലെ അറുപത്തിയാറ് പുസ്തകങ്ങളെ അവർ സ്വീകരിക്കുന്നുള്ളൂ കത്തോലിക്ക സഭയുടെ പാരമ്പര്യത്തെയും പരിസ്ഥകന്യകാമറിയത്തെയും വിശുദ്ധരെയും ശുശ്രൂഷകരെയും തിരസ്കരിക്കുകയും അന്ധമായി എതിർക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പസ്തോല പ്രബോധനങ്ങളാണ് തങ്ങളുടെ ജീവിത മാനദണ്ഡമെന്ന് അവർ അവകാശപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിൻ്റെ സംശുദ്ധമായ സാമൂഹിക ചൈതന്യം സഭാവീക്ഷണം പരിശുദ്ധാത്മവിജ്ഞാനീയം രക്ഷാദർശനം എന്നിവയൊന്നും അവർ ഉൾക്കൊള്ളുന്നില്ല രക്ഷിക്കപ്പെട്ട തങ്ങൾ ഇനി ഒരിക്കലും പാപത്തിൽ വീഴില്ല എന്നവർ കരുതുന്നു ആത്മാവിലുള്ള സ്നാനം വഴി എല്ലാവർക്കും വരം ലഭിക്കുമെന്നും അവർ കണക്കാക്കുന്നു ആ വരങ്ങൾക്ക് അമിത പ്രാധാന്യം നൽകുന്നു രക്ഷയുടെ അനുഭവം വികലമായി മനസ്സിലാക്കുന്നു ചില സമൂഹങ്ങൾ മതമൗലികവാദം പുലർത്തുന്നുണ്ട് ദൈവഹിതത്തോടും സഭയുടെ പ്രബോധനാധികാരത്തോടുമുള്ള വിശ്വസ്തതയേക്കാൾ വ്യക്തിഗതമായ സന്ദേശങ്ങളാണ് ഇവർ പ്രഘോഷിക്കുന്നതും പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പുനരാഗമനം ഉടനെ ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഇവർ വിശ്വസിക്കുന്നു ജീവിത യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെ നേരിടാതെ അവയിൽ നിന്ന് ഒളിച്ചോടുന്നതിനുള്ള പ്രവണത വളർത്തുന്നതിന് ഇത് കാരണമാകുന്നു ഇങ്ങനെ എല്ലാ വിധത്തിലും താളം തെറ്റിയ ഒരു നവീകരണ നീക്കമാണ് വർത്തമാനകാല ബന്ധക്രോസ്ത് പ്രസ്ഥാനം ചോദ്യം രണ്ട് ആദിമ സഭയാണ് തങ്ങളുടെ മാതൃക എന്ന് ബന്ധക്രോസ്ത് വിഭാഗങ്ങൾ അവകാശപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിലും ആ വാദം ശരിയല്ല എന്ന് പറയാൻ കാരണമെന്ത് യഥാർത്ഥ അപ്പസ്തോലിക സഭയുടെ തനിമ അപ്പസ്തോല പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നുണ്ട് അവർ അപ്പസ്തോലന്മാരുടെ പ്രബോധനം കൂട്ടായ്മ അപ്പമുറിക്കൽ പ്രാർത്ഥന എന്നിവയിൽ സദാ താല്പര്യപൂർവ്വം പങ്കുചേർന്നു ഇതിനർത്ഥം സ്ത്രീഹന്മാരോടും അവരുടെ പിൻഗാമികളായ മെത്രാന്മാരോടുമുള്ള കൂട്ടായ്മയിലും അവരുടെ പ്രബോധനങ്ങളോടുള്ള വിശ്വസ്തതയിലും അവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തപ്പെട്ട അപ്പമുറിക്കൽ ശുശ്രൂഷയിലും പങ്കുചേർന്ന് ഒരു കൂട്ടായ്മയായി ആദിമ ക്രൈസ്തവ ജീവിച്ചു എന്നാണ് ആദ്യമ ക്രൈസ്തവ സമൂഹത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനപരമായ ഈ ജീവിതശൈലി തന്തക്കോസ്തു സമൂഹത്തിൽ നാം കാണുന്നില്ല പകരം അപ്പസ്തോലിക സഭയുടെ ഹയരാർത്തിക്കൽ ഘടനയോടും സ്ലൈഹിക അധികാരത്തോടുമുള്ള ഉദ്വേഷമാണ് ഇവരുടെ പൊതുസ്വഭാവമായി കാണുന്നത് ചോദ്യം മൂന്ന് തന്തക്കോസ്തു സമൂഹങ്ങളുടെ പ്രധാന പോരായ്മകൾ ഇളവ് ബന്ധക്കോസ്തു സമൂഹങ്ങളുടെ പ്രധാന പോരായ്മകൾ ഇവയാണ് ഒന്ന് ഊദാശകളുടെ നിരസനം രണ്ട് പാരമ്പര്യ നിഷേധം മൂന്ന് അബദ്ധ പ്രബോധനങ്ങൾ നാല് മതമൗലികവാദം അഞ്ച് തെറ്റായ യുഗാന്ത്യോന്മുഖത ചോദ്യം നാല് ബന്ധക്കോസ്തു സമൂഹങ്ങൾ നൽകുന്ന തെറ്റായ പ്രബോധനങ്ങൾ ഏതല്ല സഭയുടെ വിശ്വാസ കൂട്ടായ്മ ഉണ്ണിവാന്മാരുടെ ഐക്യം ബൈബിളിൻ്റെ കാനൻ തുടങ്ങിയ അടിസ്ഥാന സഭാ പ്രബോധനങ്ങളെ ഇവർ നിരാകരിക്കുന്നു ബൈബിളിലെ അറുപത്തിയാറ് പുസ്തകങ്ങളെ മാത്രമേ ഇവർ സ്വീകരിക്കുന്നുള്ളൂ കത്തോലിക്ക സഭയുടെ പാരമ്പര്യത്തെയും പരിശുദ്ധ കന്യകാമറിയത്തെയും വിശുദ്ധരെയും ശുശ്രൂഷകരെയും തിരസ്കരിക്കുകയും അന്ധമായി എതിർക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പസ്തോല പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് തങ്ങളുടെ ജീവിത മാനദണ്ഡമെന്ന് ഇവർ അവകാശപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിൻ്റെ സംശുദ്ധമായ സാമൂഹിക ചൈതന്യം സഭാവീക്ഷണം പരിശുദ്ധാത്മ വിജ്ഞാനീയം രക്ഷാദർശനം ഇവയൊന്നും ഇവർ ഉൾക്കൊള്ളുന്നില്ല രക്ഷിക്കപ്പെട്ട തങ്ങൾ ഇനി ഒരിക്കലും പാപത്തിൽ വീഴില്ല എന്നവർ കരുതുന്നു ആത്മാവിലുള്ള സ്നാനം വഴി എല്ലാവർക്കും വരം ലഭിക്കുമെന്നും അവർ കണക്കാക്കുന്നു ആ വരങ്ങൾക്ക് അമിത പ്രാധാന്യം നൽകുന്നു രക്ഷയുടെ അനുഭവം വികലമായി മനസ്സിലാക്കുന്നു രക്ഷ തങ്ങൾ നേടിയെടുക്കുന്നു എന്ന് കരുതുന്ന അവർ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട സമയവും തീയതിയും സ്ഥലവും എല്ലാം കൃത്യമായി പറയുന്നു 
ചില സമൂഹങ്ങൾ മതമൗലികവാദം പുലർത്തുന്നുണ്ട് സിനിമ കാണൽ ആഭരണങ്ങളുടെ ഉപയോഗം മദ്യപാനം പുകവലി പൊടിവലി പുകയില മുറുക്ക് എന്നിവ നിരോധിക്കുന്നു രോഗങ്ങൾക്ക് ചികിത്സ പാടില്ലെന്ന് വിധിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥന കൊണ്ട് മാത്രം ക്രിസ്തു രോഗം സുഖപ്പെടുത്തുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പുനരാഗമനം ഉടനെ ഉണ്ടാകണമെന്നാണ് ചില കൂട്ടായ്മകളുടെ വിശ്വാസം ചോദ്യം അഞ്ച് ബന്ധക്കോസ്തു പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ പ്രധാന ജീവിതശൈലിയും പഠനങ്ങളും ഏവ മറുഭാഷാ പ്രാർത്ഥനയും പരിശുദ്ധാത്മാവിലുള്ള സ്നാനവുമാണ് ബന്ധക്കോസ്തു സമൂഹങ്ങളുടെ പ്രത്യേകതകൾ ആദിമസഭയുടെ ലാളിത്യത്തിലേക്കും വിശുദ്ധിയിലേക്കും ക്രൈസ്തവരെ നയിക്കാൻ പരിശുദ്ധാരൂപിയാൽ പ്രത്യേകം തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരാണ് തങ്ങൾ എന്ന് ബന്ധക്കോസ്തുകാർ അവകാശപ്പെടുന്നു അപ്പസ്തോലിക സഭയാണ് തങ്ങളുടെ മാതൃക എന്ന് അവർ അവകാശപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിലും ആ വാദം ശരിയല്ല ആദിമ ക്രൈസ്തവ സമൂഹത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനപരമായ ജീവിതശൈലി ബന്ധക്കോസ്തു സമൂഹത്തിൽ നാം കാണുന്നില്ല പകരം അപ്പസ്തോലിക സഭയുടെ ഹൈറാർക്കിക്കൽ ഘടനയോടും സ്ലൈഹിക അധികാരത്തോടുമുള്ള വിദ്വേഷമാണ് ഇവരുടെ പൊതു സ്വഭാവമായി കാണുന്നത് ചില സമൂഹങ്ങൾ മതമൗലികവാദം പുലർത്തുന്നുണ്ട് സിനിമ കാണൽ ആഭരണങ്ങളുടെ ഉപയോഗം മദ്യപാന പുകവലി പൊടിവലി പുകയില മുറുക്ക് എന്നിവ നിരോധിക്കുന്നു രോഗങ്ങൾക്ക് ചികിത്സ പാടില്ലെന്ന് വിധിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥന കൊണ്ട് മാത്രം ക്രിസ്തു രോഗം സുഖപ്പെടുത്തുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു രക്ഷിക്കപ്പെട്ട തങ്ങൾ ഇനി ഒരിക്കലും പാപത്തിൽ വീഴില്ല എന്നവർ കരുതുന്നു ആത്മാവിലുള്ള സ്നാനം വഴി എല്ലാവർക്കും വരം ലഭിക്കുമെന്നും അവർ കണക്കാക്കുന്നു ആ വരങ്ങൾക്ക് അമിത പ്രാധാന്യം നൽകുന്നു രക്ഷയുടെ അനുഭവം വിതലമായി മനസ്സിലാക്കുന്നു രക്ഷ തങ്ങൾ നേടിയെടുക്കുന്നു എന്നവർ കരുതുന്നു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പുനരാഗമനം ഉടനെ ഉണ്ടാകുമെന്ന് ചില കൂട്ടായ്മകൾ വിശ്വസിക്കുന്നു വചനവയൽ ആപ്പ് എക്കാലത്തെയും വചന പഠനത്തിനുള്ള ബൈബിൾ ക്വിസുകൾക്കുള്ള ഉത്തമ സഹായം ഇന്നു തന്നെ ഗൂഗിൾ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് വചനവയൽ ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് വിവിധ ക്വിസുകൾക്കായി പഠിക്കാൻ ഈ ബുക്കുകൾ സ്വന്തമാക്കൂ ലോഗോസ് ക്ലബ് അംഗത്വമെടുത്ത് ലോഗോസിനായിരുന്ന വചനവയൽ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് മത്സര റിസൾട്ടുകൾ ആദ്യമറിയാം ഡബ്ല്യൂ 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 ഡോട്ട് വചനവയൽ ഡോട്ട് കോം എന്ന സൈറ്റിലും ഈ ആപ്പ് ലഭ്യമാണ് എക്കാലത്തെയും ബൈബിൾ ക്വിസുകൾക്കും സഭാവിജ്ഞാന ക്വിസുകൾക്കും പരീക്ഷകൾക്കും വേദപാഠ പരീക്ഷകൾക്കും സഹായിക്കുന്ന ഒരു ലക്ഷത്തിന് പരം ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ എക്കാലത്തെയും ബൈബിൾ ക്വിസുകൾക്കായുള്ള പഠന സഹായം വചനവയൽ ആപ്പ്